用这将近七千米的渔网把这个小岛给围起来放网啊，看一下最后的效果怎么样吧。Hello， 大家，我是老岛哥哥。早上的九点钟，刚下到船上这边，现在是准备出外海去捕鱼啊。听说最近的外海小剥皮比较多，但是这个季节的大货应该也不会少的。去近海的渔船基本已经出网了，就剩下几艘要去外海的渔船了。天气阴阴的，看起来快要下雨的样子，这样的气温感觉就有点冷了。前几天还穿这个短袖，感觉挺热的，今天就要穿外套了，这气温变化的还挺快。好了，把机器启动一下，就准备出发去外海了。上一次的外海捕鱼收获还挺不错啊，捕到了足够多的这个大货上来，看一下这一次的收获怎么样吧。这一次带多了几个新网下来放啊。同样也是两个大网，两个小网吧。感觉天气特别晴朗啊，应该可以过个两天一夜的样子。要去那么久，先把油给加满先，还要把这个淡水桶给加满淡水哦。早上的时候还有点风啊，但是越往越晴朗，特别是明天就更晴朗了。如果今天的收获还不错的话，就放多一次网吧。但是没有什么鱼收获比较差的话，就不放网了，就直接回来了。最近也是没有什么鱼群啊，就是听说最近的外海小剥皮比较多，要不然我都懒得出外海。但是现在的天气也不暖和，小剥皮没理由有那么多的吧？但是小剥皮一多，估计价格又是要下降了。要不然这一趟就直接围之外海的一个小岛围岛放网吧。你看到达湾海这边海水的颜色立马就不一样了，赶紧找个好位置啊，把前面的这一个小岛给围起来放网吧。总共有个六千八百米的渔网啊，将近七千米的渔网，围这一个小岛放也是妥妥的了。这也是今年的第一次围岛放网了，毕竟以前我们围岛放网的收获也算是还行的。海天一事啊，看起来是挺漂亮的。今天围的这个小岛感觉还挺大的，放了两个网下去，感觉都围不到这个小岛的一半啊！感觉今天这四个网下去，不知道能不能把这个小岛给围满了。以前六千米的渔网都经常围起来，要不然网就不要放那么密了，放松一点，这样子比较好围岛啊！而且网放的位置基本也都是这些礁石区的位置啊。好了，把这个浮标放下去。今天的第三个网也是放完了，就剩下一个我大网没有放到海里面去而已了。今天的最后一个网啊，这一个网放完就直接停泊在这个小岛的旁边就行。船上的网也是清空了，总共应该差不多六千八百多米的渔网，将近七千米的渔网啊，看有没有什么好的收获吧。把沉底的石头放下去，然后把做记号的浮标放下去。今天所有的网就全部放完了。网要慢慢的放，把网捋直一点，这样的网才不会卷在一起呀、啊。好了，现在就是把船开到小岛的旁边，先停泊下来吧。今天的天气特别晴朗，看要不要钓一会鱼。把固定船只的长毛给抛下去，船只就固定住了。停泊的这个位置也算是礁石区的位置，看能不能钓一些十九公吧。刚把网放完啊，然后船也是停泊下来了，停泊在这个小岛的附近，先休息一会儿。现在也算是十九公的旺季啊，所以钓几条十九公，等一下能拿来做饭吃。毕竟还没有收网啊，肯定也没有什么新鲜鱼啊，就钓几条鱼来。等一下吃午餐的时候，好有新鲜的鱼啊可以吃嘛。先吃个午餐啊，吃完午餐继续钓，钓多一会儿吧。果然还是十九公的旺季啊，钓上来十九公还是挺多的，一下子上来都是两条两条的上，也没钓多少吧，钓了差不多一个多小时，就这么一点十九公而已，就不钓了，休息一会儿吧，感觉也是有点累了，毕竟晚点就要拉网了，这一些就等一下拿来晚餐的时候煮来吃。又休息了差不多一个小时啊，天色也是渐渐的黑下来了。准备做晚餐了吧？吃完晚餐差不多就可以过去拉网了。晚餐也已经下去煮了，然后这边先喝几杯茶润润喉。天也是越来越黑了，晚餐差不多也是煮好了。
，先吃个晚餐。吃完晚餐，差不多等太阳完全下下去，就要过去拉网了。也预祝今天收获满满吧。每次出来外海的工作时间就会比较长一点，收获多的话就在这边留多一天。晚餐煮好了，十九公煮这个面条吃。正当季的十九公还是非常鲜甜的，毕竟网拉网还有宵夜呢，所以晚餐吃简单一点。拉完网的新鲜鱼货就拿来做宵夜啊。好了，我也先吃个饭，吃完饭差不多天就完全黑下去了。海里的日落依然还是挺漂亮的。果然吃完晚餐之后啊，太阳已经下到海平面下去了。天黑的比较快啊，大家都吃完饭了，然后把机器启动一下，就差不多要过去拉网了。感觉还是有点小风的，这个风声听起来还是挺大的。好了，把这个固定船只的船锚拉上来之后，就直接过去拉网了。收获满满的一天就准备开始了呀！今天有点小风啊，吹起来整个人都是凉飕飕的。毕竟就停泊在这个小岛的旁边，所以直接开过去就到了，准备拉今天的第一个网啊！今年第一次围岛放网的第一个网啊！第一个网是先拉小网啊！网放在海里面大概也是要七八个小时了吧，差不多。好了，上来的第一条鱼货是一条白花鱼啊，而不是小波皮鱼。不是说最近的小波皮鱼挺多的吗？怎么不见了？第二条鱼货也是一条白花鱼，是近海的白花游到外海这边过来了吗？我明明是过来捕小波皮鱼的呀。第一片网就上了两条白花鱼而已啊，没什么鱼货。海星倒是来了一个啊。又是上来一条白花鱼，这咋回事啊？说好的最近小剥皮比较多，难道放网的位置碰不对？呀，这边倒是来了一条大货啊，好像是一条香头吧？难得的拉小网拉不到鱼，还上来一条大货上来，果然是一条香头啊，还挺大条的，应该要一斤多。今天感觉鱼货比较少啊，第三片网啊才上来这么一条香头上来。终于来小波皮了，今天的第一条啊！看来是因为上次比较暖和，小波皮比较多，现在气温又降了，所以小波皮感觉又躲起来了。小针雕也来一条啊！最近的小针雕也不少啊，就是今天的鱼货数量是少很多了，所以就是鱼货不够，只能石头来凑了。看来小岛的旁边这种大块的礁石还是挺多的，把它丢回海里面去啊！黄鸡来一条啊！黄鸡的旺季应该也是快到了，应该也是这个月就黄鸡比较多，春天也就是黄鸡生长的季节，说数量多一些。这些黄鸡也不算大条，不大不小吧？现在的黄鸡应该也是要四十块钱左右。今天这个位置怎么这么多的白花鱼啊？外海的白花鱼不多的呀，难道是一整群从近海游到外海这边过来了？大针雕来了一条啊！上一次的外海就捕到了挺多的大针雕。上一次的外海不管是大网小网都是大针雕比较多。这一条有个一斤出头吧，上一次卖一斤是有这四十几块钱到五十块钱之间。现在的大针雕价格其实也算还行的。哦，大黄鸡也上来了一条啊！这条黄鸡够大条。看来黄鸡的旺季也是开始到了，连续的来这么多黄鸡呀、啊！上一次的话还是连续的来小灯雕，这一次却是来黄鸡。每个季节来的鱼货鱼情也都是不一样的，而且黄鸡的价格怎么都要比小灯雕好卖很多，至少价格都是要差不多两倍左右呢。正当季刚过来的黄鸡肉还是比较嫩的，清蒸就挺好吃，估计也是刚过来啊，所以就不是很大条。大条的数量也是比较少啊，这种是浅海的黄鸡啊，就没有那么大条。一些深海的黄鸡就可以长到非常的大条。我见过最大条的深海大黄鸡，一条就要接近十斤了。不过那一种要深海才有啊，浅海就很少见。那种大黄鸡就更适合拿去做刺身，清蒸红烧就不怎么好吃了。又是连续来了好几条黄鸡啊，这里还来了一条牛尾鱼。
。牛尾它的肉质比较紧实啊，更适合拿个砂锅慢慢煮它，把它煮烂一些。果然黄鸡的季节还是到了，你看这边又是黄鸡过来。说好的小剥皮比较多，结果这个网目前为止才上了一条小剥皮而已，其他的基本都是以黄鸡为主啊。海星就把它丢回海里面去吧。上一次的外海捕鱼就预感着这一个月应该是黄鸡的季节了，果然还是预料的对。上一些黄鸡其实也挺不错，不会比上小剥皮来的差、啊。虽然价格没有小剥皮那么好啊，但是好在比小剥皮要大条很多。而且数量也多，如果按条来算的价值就不会比小剥皮差了。黄鸡应该也是比较喜欢成群结队的活动的，你看这边又是一整群的一起上来呀、啊，收获还挺多。正当季还挺肥啊，现在这个季节搞点黄鸡吃应该也是挺不错的。渐渐的真雕就没有那么肥了，黑雕倒还是可以。轮流的上不是白花鱼就是黄鸡呀、啊。就这两种鱼比较多，黄鸡的肉质有一股特殊的鱼香味，所以简单的清蒸来吃，它的味道还是挺不错的。大条一些的，跟拿来做刺身，像这么小条的做刺身就没有什么肉啊，要大条一些的做刺身才好吃。这种规格这样子的，就适合拿来清蒸吧。还是黄鸡啊，这个碗应该上了有个十来斤的黄鸡了吧。继续上黄鸡，黄鸡的季节是连一条小针雕都很难见到。上一次拉到了那么多的大针雕，这个网才上了一条而已。所以什么样的季节捕什么样的鱼获也都是不一样的，放网的位置都要不一样。这一个网来黄鸡，说不定倒的另一面的网就上大针雕了呢。还是连续的来这个黄鸡，黄鸡啊，学名叫做三线鸡炉。把它清蒸一下，或者是简单的煮熟就行了，够肥啊，味道还是挺香的。今天来的白花鱼也不少啊，又来两条。你看这边，不是来黄鸡就是来白花鱼的，其他的鱼货种类基本都很少，小剥皮才来一条，小针雕也才来一条，大针雕来一条，大象头也来一条，就这样子，这一个网的鱼货种类一下子就数过来了。哦，又是好几条白花鱼。这底下不是有黄鸡的鱼群，就是有白花鱼的鱼群啊。今天的围岛放网鱼群也有啊，估计是有点风浪把它们从近海都给刮过来了。第一个网有个 1,800 米的渔网啊，差不多也是快拉完了。不过这边倒是连续的有鱼货上来啊。本来以为小剥皮比较多啊，结果是白花鱼比较多。上来的全是黄鸡跟白花鱼而已啊。好吧，就这样子，第一个网也就拉完了，收获也算还不错。然后现在就是准备过去拉下一个网了。那下一个网的视频，下一期再分享给大家看。我是拿尔的彪哥，喜欢看真实捕鱼视频的朋友，也请给我点点关注哦。